টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমি তোমাদের মূল বইয়ে যতগুলো সম্পাদ্য আছে আমি কিন্তু প্রতিটা সম্পাদ্য সুন্দর করে অঙ্কন করে দিয়েছি এবং কিভাবে লিখবে বিস্তারিত আলোচনা করেছি বিশেষ করে দেখো তোমাদের সম্পাদ্য এক থেকে সাত সেগুলো সবগুলো আলোচনা করেছি আট পয়েন্ট দুই অনুশীলনীতে যে সম্পাদ্য সম্পাদ্যগুলো আছে সেই সম্পাদ্যগুলো আমি সবগুলোই সমাধান করে দিয়েছি এখন আমি তোমাদের যে বিগত বছরে বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষায় যে সৃজনশীলগুলো সম্পাদ্যের ক্ষেত্রে আসে সেই সৃজনশীলগুলো সমাধান করাবো তো একটা জিনিস বলি সেটা হলো যে প্রতি বছর জ্যামিত তোমাদের এখনকার যে সিলেবাস দু হাজার সালের যে সিলেবাস সেক্ষেত্রে জ্যামিতির থেকে তিনটা প্রশ্ন আসবে বিশেষ করে সেখান থেকে কিন্তু দুইটা প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে তার মধ্যে একটা কিন্তু অবশ্যই সম্পাদ্য আসবে আর আমি মনে করি সম্পাদ্যটা যদি তুমি একটু দেখো সেক্ষেত্রে সম্পাদ্যটা সবাই পারবে তো আজকে আমি তোমাদের বিগত বছর মানে ঢাকা বোর্ড দু হাজার যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেই সৃজনশীলটি আমি সমাধান করাবো এই এই ঢাকা বোর্ড দু হাজার এই সৃজনশীলটি এসে এসেছিল তো আসো সৃজনশীলটি কি বলা আছে দেখো দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য এ সমান ফোর সেন্টিমিটার আর বি সমান সিক্স সেন্টিমিটার এবং একটি কোন এক্স কোন ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি তো এই যে সৃজনশীলটা এটা কিন্তু প্রায় মূল বইয়ে তোমাদের একেবারে তেইশ নাম্বার যে সৃজনশীলটা সেটার কাছাকাছি এখন বলা আছে যে প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো বলা আছে যে দুইটা বাহুত দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এ সমান হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার আর বি সমান হচ্ছে সিক্স সেন্টিমিটার এবং একটি কোন দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি বলা আছে প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো তাহলে আমরা কতে কনং দিয়ে আমরা লিখব প্রদত্ত তথ্যগুলো নিচে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো এরপরে দেখো আমরা এ সমান ফোর সেন্টিমিটার একটা বাউর অঙ্কন করেছি যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার আমরা এই যে স্কেল এই স্কেল এই যে স্কেল স্কেল থেকে আমরা পরিমাপ করে নেব ফোর সেন্টিমিটার দেখো স্কেলে কিন্তু দুই রকম থাকে একটা হলো সেন্টিমিটার আর একটা হলো ইঞ্চি আমরা সেন্টিমিটার দেখো এখান থেকে আমরা ফোর সেন্টিমিটার আগে এটা হলো ফোর সেন্টিমিটার আর বি সমান হচ্ছে সিক্স সেন্টিমিটার দেখো এটা হলো সিক্স সেন্টিমিটার এই সিক্স সেন্টিমিটার অঙ্কন করেছি এরপর এক্স কোন ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি দেখো এই কোনটা অঙ্কন করার জন্য তোমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এটা চাঁদার মাধ্যমে অঙ্কন করতে পারো অথবা এই পেন্সিল কম্পাসের মাধ্যমে অঙ্কন করতে পারো তবে আমার হাতে যারা দেখছে সেটা কিন্তু পেন্সিল কম্পাস না এটা আসলে কলম কম্পাস যাই আমি লাল দিয়ে অঙ্কন করি তোমাদের সুবিধার জন্য কারণ অনেক সময় কি যে লাল দিয়ে দেখতে সুবিধা হয় আমি যদি এখন পেন্সিল দিয়ে অঙ্কন করি সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের মোবাইলে অনেকেই দেখো বা অনেকেই ভালো করে দেখতে পাও না এই জন্য অনেক আমি কিন্তু এই লাল কলম দিয়ে অঙ্কন করি তো দেখো যে ব্যাপারটা সিক্সটি ডিগ্রি অঙ্কন কিন্তু তুমি সাদার মাধ্যমে অঙ্কন করতে পারো অথবা পেন্সিল কম্পাসের মাধ্যমে অঙ্কন করতে পারো পেন্সিল কম্পাসের মাধ্যমে যদি অঙ্কন করো সেক্ষেত্রে একটা সরল রেখা নেওয়ার পরে দেখো যে আমি এর আগে অনেকবার বলেছি সেটা হলো প্রথমে যে কোনো ব্যাসার্ধের একটা ব্যাসার্ধ নিয়ে যে কোনো ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্তচাপ অঙ্কন করবে এবার এই ব্যাসার্ধটা বা এই দৈর্ঘ্যটা এবং এই দৈর্ঘ্যটা যদি সমান হয় সমান হয় তাহলে কোনটা হবে কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি এইভাবে অঙ্কন করাটা সহজ আবার চাঁদার সাহায্যে অঙ্কন করাও সহজ চাঁদা মানে আবার মনে করে না যে তোমার কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা চাঁদা হচ্ছে চাঁদা মানে যাক চাঁদা মানে হচ্ছে এই সেই চাঁদা যাই হোক পেয়ে গেছি খুঁজে খুঁজে অনেক তোমাদের পড়ানোর জন্য দেখো ক নম্বর দুই মার্কের জন্য একটু অঙ্কন করলে হবে আর কিছু না বলছিল যে প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো লিখবে যে প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে নিচে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো এই চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করবে অ্যান্সার শেষ তোমার দুই মার্ক পাওয়া শেষ এখন আসো আমরা গ ক্ষতে যাব বললে একটি সামন্তরিক আঁক যার দুটি সন্নিত বাহু সন্নিত বাহু কাকে বলে এর আগে আমি তোমাদের অনেকবার শিখিয়েছি সন্নিত বাহু হচ্ছে দুইটা বাহু মিলে যদি একটি কোন উৎপন্ন করে সেই বাহু দুটিকে বলা হয় সন্নিত বাহু এখন বলা হচ্ছে দুটি সন্নিত বাহু এ ও বি এবং অন্তর্ভুক্ত কোন এক্স কোনের সমান বলা হয়েছে একটা সামন্তরিক অঙ্কন করো যার সন্নিত দুইটা বাহু হচ্ছে এ ও বি এ সমান কিন্তু দেওয়া আছে ফোর সেন্টিমিটার এবং বি সমান দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্স সেন্টিমিটার এবং অন্তর্ভুক্ত কোন এক্স সমান দেওয়া এক্স কোন অন্তর্ভুক্ত কোন এক সমান দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি সহজ কথা দুইটা বাহুত দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আর একটা কোন দেওয়া আছে বলা আছে সামন্তরিক অঙ্কন করো আমরা সবাই জানি সামন্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং সমান্তরাল সুতরাং দুইটা বাহুত দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আর একটা কোন দেওয়া আছে আমরা সহজেই সামন্তরিক অঙ্কন করতে পারবো তো আসো আমরা খনন
খনন সমাধান করার জন্য আমরা প্রথমে যে কোন রশ্মি নিব দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যে কোন রশ্মি বি নেই দেখো যে কোন রশ্মি বি ই যে কোন রশ্মি বি ই নিলাম যে কোন রশ্মি বি ই থেকে বিবাহ সমান করে বিসি অংশ কেটে নেই এই বিবাহ সমান করে বিসি অংশ কেটে নেব দেখো আমরা এটার নাম দেব হচ্ছে সি তার মানে এই বাউটা হচ্ছে বি বললাম যে কোনো রশ্মি বি ই থেকে বিসি সমান বি নেই তো যে ব্যাপারটা আমি বি নিয়েছি এইখানে ভূমিতে কারণ ভূমিতে আমরা যদি বি নিই তাহলে চিত্রটা একটু দেখতে সুন্দর হয় তো এই জন্য বি আগে নিয়েছি এ এ না নিয়ে তো এখন দেখো বি বিন্দুতে বি বিন্দুতে সি বি এফ কোন সমান এক্স কোন অঙ্কন করি সহজ কথা আমরা বি বিন্দুতে এক্স কোন অঙ্কন করব তো বি বিন্দুতে আমরা এক্স কোন অঙ্কন করি समान এ বাউ সমান করে বি অংশ কেটে নেই এ বাউ সমান করে বিয়ে এ বাউ সমান করে বিয়ে অংশ কেটে নেই এখন এ ও সি কে কেন্দ্র করে বি ও এ সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে কোন এ বি সি এর অভ্যন্তরে দুটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করি তাহলে দেখো আমরা এ কে কেন্দ্র করে যেহেতু সামন্তরিকের এই বাহু আর এই বাহু মানে বিপরীত বাহু দেয় পরস্পর সমান হবে সুতরাং এটা যেহেতু বি সুতরাং এখান থেকে এ কে থেকে আমরা বি বাহু দিব তাহলে এ কে কেন্দ্র করে বি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে কোন এ বি সি এর অভ্যন্তরে একটা বৃত্তচাপ অঙ্কন করব এবার সি কে কেন্দ্র করে এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে কোন এ বি সি এর অভ্যন্তর আর একটা বৃত্তচাপ অঙ্কন করি মনে করি বৃত্তচাপ দেয় পরস্পর ডি বিন্দুতে মিলিত হয় এখন আমরা এ কমা ডি এবং সি কমা ডি যোগ করি তাহলে দেখো আমি সংক্ষেপে বলতেছি যে কোনো রশ্মি বি থেকে বিসি বি থেকে বিসি সমান বি নেই এবার বি বিন্দুতে বি বিন্দুতে কোন সি বি এফ কোন সমান এক্স কোন অঙ্কন করি এখানে কিন্তু আমরা এক্স কোন অঙ্কন করেছি এখন বি এফ থেকে বি এ সমান এ নেই এটা হচ্ছে এ এখন এ ও সি কে কেন্দ্র করে বি ও এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে কোন এ বি সি এর অভ্যন্তরে দুটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করি মনে করি বৃত্তচাপ দিয়ে পরস্পর ডি বিন্দুতে মিলিত হয় এখন এ কমা ডি এবং সি কমা ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি আমার নির্ণ নির্ণ সামন্তরিক এখন দেখো যে ব্যাপারটা এইটা বিবাহ এইটাও কিন্তু বিবাহ এইটাও বিবাহ এইটা যেহেতু এ বাহ এইটাও কিন্তু এ বাহ তাহলে দেখো আমার সামন্তরিক অঙ্কন করা শেষ এখন এইটা খাতায় কিভাবে লিখবে প্রথমে লিখবে বিশেষ নির্বাচন দেখো বিশেষ নির্বাচন কিভাবে লিখবে প্রথমে লিখবে যে মনে করি একটি সামন্তরিকের দুটি সন্নিত বাহুর দৈর্ঘ্য এ সমান ফোর সেন্টিমিটার ও বি সমান সিক্স সেন্টিমিটার এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোন এক্স কোন ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি দেওয়া আছে সামন্তরিকটি অঙ্কন করতে হবে এরপর লিখবে অঙ্কনের বিবরণ অঙ্কনের বিবরণ কিভাবে লিখবে সেটা হলো যে যে কোনো রশ্মি বি ই থেকে বিসি সমান বি নেই এখন বি বিন্দুতে বি বিন্দুতে সি বি এফ কোন সমান এক্স অকন অঙ্কন করি বি এফ থেকে বি এ সমান এ নেই আবার এ ও সি কে কেন্দ্র করে বি ও এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে কোন এ বি সি এর অভ্যন্তরে দুটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করি মনে করি বৃত্তচাপ দেয় পরস্পর ডি বিন্দুতে মিলিত হয় এখন এ কমা ডি ও সি কমা ডি যোগ করি অতএব এ বি সি ডি নির্ণয় 
সামন্তরিক এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই এইটা তুমি সুন্দরভাবে প্রথমে বিশেষ নির্বাচন লিখবে তারপরে চিত্রটা অঙ্কন করবে তারপরে অঙ্কনের বিবরণ দিবে সবচেয়ে ভালো হবে সুন্দর করে এইভাবে লিখবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমি তোমাদের সুন্দর করে সুন্দর করে অঙ্কন করে দিয়েছি এবং কিভাবে লিখবে ডিটেলস আমি বলে দিয়েছি আর আর একটা জিনিস বলি যে ব্যাপারটা সেটা হলো যদি তুমি এইখানে এই আমি ভূমিতে নিয়েছি বিবাহু মনে রাখবা সবসময় ভূমিতে বড় বাহুটা নিলে ভালো হয় তুমি যদি এ বাহু ভূমিতে নিতে তখন কিন্তু চিত্রটা একটু এরকম টাইপের হতো মানে এইটা তখন এরকম হয়ে যেত সেক্ষেত্রে একটু দেখতে ভালো লাগতো না তাই আর ভূমিতে যদি বড় বাহুটা নাও চিত্রটা দেখতে সুবিধা হয় বা ভালো হয় ক এবং ক্ষয়ের পরে আমরা এখন গ সমাধান করবো দেখো গতে বলা আছে একটি আয়ত আঁকো যার একটি বাহু এ এবং একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য বি এর সমান মানে একটি আয়ত অঙ্কন করতে বলা আছে যার দুইটা শর্ত দেওয়া আছে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এবং একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বলা আছে আয়ত আয়তটি আঁকো তো দেখো যে ব্যাপারটা আমার যেহেতু এই পৃষ্ঠায় জায়গা না আমরা এখন এখানে অঙ্কন করবো দেখো যে আয়তের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ আর যে ব্যাপারটা সেটা হলো কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে বি মানে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য এ সমান হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার আর কর্ণের দৈর্ঘ্য বি সমান হচ্ছে সিক্স সেন্টিমিটার এখন আমরা যে কোনো রশ্মি বি ই থেকে যে কোনো রশ্মি আমরা বি ই থেকে আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এ বাহু সমান করে বি সি অংশ কেটে নেব এ বাহু সমান করে বি সি অংশ কেটে নেব বি থেকে বিসি সমান এ নেই বা বি থেকে এ বাহু সমান করে বিসি অংশ কেটে নেই এখন বি সি এর বি বিন্দুতে আমরা যে ব্যাপারটা বি এফ লম্ব বিসি আঁকি মানে বি বিন্দুতে একটা লম্ব অঙ্কন করব তো আসো আমরা বি বিন্দুতে লম্ব অঙ্কন করি দেখো আমরা লম্ব অঙ্কন করব এটার নাম দিলাম এফ বললাম হচ্ছে বি বিন্দুতে বি এফ লম্ব বিসি আঁকি তার মানে আমরা লম্ব অঙ্কন করেছি এখন যে ব্যাপারটা সেটা হলো সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যেহেতু কর্ণ দেয়া আছে সুতরাং সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে বি এফ এর ওপর একটা বৃত্ত চাপ অঙ্কন করি সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে বিয়ের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে বিয়ের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বি এফ এর ওপর একটা বৃত্ত চাপ অঙ্কন করি যা বি এফ কে এ বিন্দুতে ছেদ করে যা বি এফ কে এ বিন্দুতে ছেদ করে এখন যে ব্যাপারটা সেটা হলো এ ও সি কে কেন্দ্র করে দেখো এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে এ বাহু আর এইটা এই এই কর্ণটা হচ্ছে আমরা এই বিয়ের সমান করে এই সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে বি এফ থেকে মানে সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে বি এফ এর ওপর একটি বৃত্ত চাপ অঙ্কন করে যা বি এফ কে এ বিন্দুতে ছেদ করে এখন এ ও সি কে কেন্দ্র করে দেখো এ কে কেন্দ্র করে আমরা এই এ বাহু সমান করে কোন এ বি সি এর অভ্যন্তরে একটা বৃত্ত চাপ অঙ্কন করব এ কে কেন্দ্র করে এ বাহু সমান করে কোন এ বি সি এর অভ্যন্তরে একটা বৃত্ত চাপ অঙ্কন করি আর সি কে কেন্দ্র করে বি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে কারণ এই বাহুটার এই বাহুটা সমান হবে দেখো যে ব্যাপারটা আয়ত অঙ্কন করতে বলা আছে সুতরাং এই বাহুটার এই বাহুটা সমান হবে আর এই বাহুটার এই বাহুটা সমান হবে সুতরাং সি কে কেন্দ্র করে বি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে কোন এ বি সি এর অভ্যন্তরে আর একটা বৃত্ত চাপ অঙ্কন করি মনে করি বৃত্ত চাপ দেয় পরস্পর ডি বিন্দুতে মিলিত হয় এখন আমরা এ কমা ডি এ কমা ডি ও সি কমা ডি যোগ করি তাহলে দেখো এইটা এ এইটাও কিন্তু এ আর এই বাহুটার এই বাহুটা সমান আর যেহেতু কর্ণ দেওয়া আছে আমরা এখানে কর্ণটা অঙ্কন করি কারণ কর্ণটা হচ্ছে যে বি কর্ণ এটা ডট ডট দিতে পারো সেটা হলো এটা হচ্ছে বি দেখো আমার এই আয়ত অঙ্কন করা শেষ দেখো আয়তের কিন্তু বিপরীত বাহুগুলো সমান বিপরীত এই দুইটা বাহু সমান 
लम्बे अंकन कर समान बैसार्धर दो वित्तचाप अंकन करी मन कर वित्तचाप दे परस्पर डिबिंदुते मिलित विशेष निर्वाचन देखो विशेष निर्वाचन की लिखे जो मन करी आयत एक बाहुर दैर्घ्य ए समान फोर सेंटीमिटार एवं एक कर्ण दैर्घ्य बी समान सिक्स सेंटीमिटार देव आ दैर्घ्य समान बैसारे वित्तचाप अंकन करी मन कर वित्तचाप दे परस्पर डी बिंदुते मिलित डि विश्लेषण कर दीची तुम्हारे सुविधार जो तो जरा देखे देखो प्रथम तुम्हारे मिनिमाम दस जन देखते तो तुम स्कूले पढ़ो तुम नाम स्कूल नाम अवश्य कमेंट बक्स कमेंट कर स्कूल सुविधा तो सबा भलो थकबो परवर्ती सामने हाजिर हब से पर्यत सबा भलो थको